Entonces vamos a continuar ahora con nuestra investigación de programación en el lenguaje de C. A la fin de nuestra sesión a la semana pasada, tuvimos una asignación a escribir de una manera, ¿recuerdas? A vaciar el keyboard buffer cuando estamos usando sprintf y cuando estamos enviando más caracteres que podemos aceptar con el carácter de formato. Y vimos que en este caso el siguiente parámetro, el siguiente uso de sprintf va a usar los caracteres que no obtuvimos anteriormente, que no sirve muy bien. Entonces, tuvimos una asignación a descubrir cómo antes de re a obtener más caracteres por otra variable a vaciar el keyboard buffer. Entonces, tuvimos éxito con esta. Vamos a ver cómo. O una manera cómo. Entonces, si vamos a cursos en el wiki por programación en C y en el sprintf donde está allá lo escribí para ustedes ver cómo pero un poco pequeñito entonces un poco mejor okay. entonces en nuestro código ¿Recuerdas que cuando tuvimos scanf y los di, le dijo, uh, dijimos a uh, uh, sprintf o scanf aceptar solamente 19 caracteres y asignarle a nombres, el usuario envió 20, 30, 40 <coughs> caracteres, el, el siguiente aquí obtuve los caracteres que no obtuvimos aquí y no le vi los caracteres que enviamos por apellido fue un problema entonces si sí, después de usar tu scanf para obtener solamente 19 caracteres para proteger tu arreglo para proteger tu memoria quieres asegurar que el keyboard buffer está vacío antes de preguntar o peticionar por otra información mira Solamente escribe while get car no es igual a retorno de carro. Y por la instrucción, nada, semicolon. Entonces él va a leer, 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 hasta el punto que tiene el retorno de carro. A este punto, el keyboard buffer está vacío. No va a asignarle, no va a usarle, va a desaparecer. Y después podemos preguntar otra vez con el scanf por otra variable. Y después de obtenerle, asignarle, tira la basura con otro while get car, no es cual a... Y mira, uh, aquí mismo si vamos a obtener el número. Vamos a scanf el número y después vaci vamos a vaciar el keyboard buffer. So, vamos a ver cómo esto sirve. Este fue ejercicio número 95. Y vamos a crecer el tamaño aquí también. So, vamos a cc cabal y vamos a 95 so, vamos a gcc menos o menos o prog 95 uh, prog 95.6 no grita y prog 95. Y recuerdas que la semana pasada cuando escribimos a uh, esta es mi nombre uh, como te llamas 
por ejemplo. Cuando enviamos el carrito, él no, él escribió cuál es tu apellido y después él asignó los siguientes 19 caracteres sin esperar y después se fue para obtener el número y se asignó otra carretera sin esperar pero mira ahora con el uh, while get car después de preguntar por el nombre se vació el keyboard buffer y ahora me voy a poner mi uh, culture no puedo escribir mi nombre Cotute. Cotute, sí. Cotune es mi apellido. ¿Cuál es tuyo? Y otra vez se tira todo que no aceptamos. Y mi número de suerte es 13. ¿Cuál es tuyo? Este sirve bien en el uh, Scanf porque recuerdas que Scanf va a obtener solamente una palabra. Entonces, él va a obtener hasta el primer espacio blanco y después no más. O hasta el número de caracteres que declaramos el que es el primer a encontrar. Entonces, si él encuentra un espacio blanco antes de 19 caracteres, va a terminarse. Si él no encuentra un espacio blanco adentro de los primeros 19 caracteres, va a obtener solamente 19 caracteres. Entonces, al fin, él dice el número de suerte de... Y la primera palabra que escribe... Aquí fue este, entonces él usa este como mi nombre. La primera palabra que escribe aquí después de vaciar el keyboard buffer fue mi apellido, entonces le usa mi apellido, es. Y el primer cosa que escribe aquí fue 13 y lo tiró cuál es tuyo. Entonces, debe recordar que es necesario vaciar el keyboard buffer para asegurar que vas a obtener que quieres cuando estás usando el escáner. Dos preguntas. Esta es una solución del de problema que encontramos. Tal vez son otros, probablemente. Pero preguntas... Bueno, entonces si sirve, vamos a regresar a nuestro menú. Muy amplio ahora. Y esto fue el sprint Ok, so vamos a ver nuestro primer ejercicio. Vamos. Vamos. Disculpa. Solo, solo, pero... Ah, disculpa. Ah, entonces estoy... Ah, ok. Vamos a... Programa 97 y en programa 97 vamos a aprender algunas funciones de carácter. Anteriormente lo vi, vimos uh, algunas funciones de string. Ahora vamos a ver algunos de carácter. Y son millones de otras funciones. No vamos a estudiar todas las funciones disponibles en ANSI C. Pero si sabes cómo usar una función, son todo el mismo paradigma. Entonces, aquí en nuestro programa 97, dice que vamos a aprender to upper y is point. To upper y is point. Dos funciones. 
de carácter y vamos a ver cómo usar funciones de carácter es un poco más complicado usarle que funciones de string porque en función de string va a obtener un string un grupo de caracteres para analizar en función de carácter debe alimentarle solo un carácter a la vez vamos a ver so, y en 97 programa 97 tenemos nuestro include standard io.h por los prototipos de clases normales uh, include string.h por los prototipos de uh, cosas especiales de string y ctype por uh, los is functions como is pong los prototipos por los is funciones como is pong o is digit o es is alpha o es algo son en c type tenemos en definición de limit o limito que es 80 que vamos a definir esta constante con el preprocesador del compilador de C y vamos a declarar una función tenemos un prototipo de una función aquí que es una función de tipo que regresa void entonces va a regresar nada entonces vamos a enviarle un puntero a carácter entonces él quiere una dirección un puntero tenemos en declaración de otra función que se llama punct count y él va a regresar un entero y él quiere para nosotros alimentarle un, un, un uh, puntero de carácter también pero está declarada constante entonces no vamos a permitirnos a cambiarle o oh, sus contenidos en <coughs> main tenemos nuestra función main y es una función que va a regresar en entero y va a aceptar ningún uh, argumento no argumento tenemos una declaración de un carácter actualmente es un arreglo de caracteres que se llama línea sin acento al nombre línea que tiene un tamaño de limit que fue que limit 80 entonces tenemos esta declaración tenemos put es ingresa una línea de texto por favor y en la siguiente línea va a esperar por el usuario a ingresar texto y va a usar fgds para obtener el texto que el usuario va a enviarnos hasta 79 caracteres y va a guardarle en línea el variable y va a usar el nombre del arreglo que es un puntero no problema y va a obtener su ingreso de standard in el teclado y después va a enviar el ingreso línea a nuestra función tuper con mayúscula t y mayúscula u que no es el mismo tuper del sistema so vamos a nuestra tuper función aquí y es una función recuerdas en, en, en su uh, prototipo que regresa nada que va a obtener un puntero y aquí en el función, la definición del función va a usar el nombre local str por este puntero como string y aquí adentro tenemos un while él dice while asterisco str entonces va a referenciar str para obtener su contenidos y adentro dice el contenido de esta dirección de str que es un carácter el primer carácter 
es igual a tu upper con minúsculas. Tu upper con minúsculas, que actualmente es una función del sistema ANSI. ANSI. Entonces, tu upper y el carácter va a convertir el carácter a su versión mayúscula, si no está mayúscula, o si está convertible. No va a convertir un coma, no va a convertir un carácter especial, y vamos a ver que son muchas otras cosas que no va a convertir. Vamos a ver que en general, uh, nuestras funciones uh, to algo, o is algo son limitados en sus función y generalmente a mí no me gusta no los usa para reescribirle para obtener todo lo que quiero pero vamos a verle en su manera después vamos a incrementar el puntero al siguiente carácter después vamos a regresar al while a ver que si es el null porque recuerdas que un string va a terminar con el null. Entonces va a continuar hasta el punto que tiene todos los caracteres en nuestro string. Va a convertirle con tu upper si puede. Y después va a regresar aquí. Y vamos a la siguiente instrucción para put es línea. Entonces vamos a ver el resultado de su trabajo porque él está trabajando directamente con el puntero esta función. Entonces, ¿qué cambio en la función está cambiada globalmente? Porque le cambió a su dirección. Entonces, es relevante si vamos a obtener la dirección adentro de una función o adentro de main o cualquier. Entonces, va aquí a escribir el resultado. Después va a printer, esta línea tiene por ciento de caracteres de puntuación y por su argumento actualmente va a enviarle una función. Y la función por su argumento va a usar línea que es el nombre de un arreglo de caracteres que es un puntero. Y recuerdas, punct count va a regresar en entero. So, su regreso va a usarse para reemplazar el carácter de formato por ciento D. Entonces debemos ver aquí, punca. So, como dice, va a regresar un entero, va a alimentarle un puntero de tipo carácter y va a darle un nombre local string y va a declararle constante, entonces no va a permitirnos a cambiarle ni sus contenidos. Adentro de la función tenemos un entero que se llama ct como count que vamos a inicializar a cero. Tenemos nuestro while, otra vez, contenido de string str por o para obtener el primer carácter y aquí dice si is punt dólar string entonces si es un carácter de puntuación él va a incrementar el, punte, el contador otra vez va, va no otra vez después una manera o la otra si fue un carácter de puntuación o no va a incrementar la posición en el string para regresar aquí a evaluarle a ver si es el null o si debemos continuar hasta el punto que encontramos el null y después él va a regresar ct que debe decirnos cuántos caracteres de puntuación encontró aquí ct o el to punct count aquí tiene valor que vas a usar para el carácter de formato por ciento D para escribir el número 0, 1, 2, cualquier, que no sé depende del ingreso del usuario y fin de programa entonces vamos a ver 
y vamos a ver, o bueno, tal vez no, porque ninguno puede decirme cómo escribir signos de puntuación especiales <risa> en uh, teclado internacional. So, tal vez vamos a hacer un pequeño problema. ¿Eso no funciona? No, él no funciona. ¿Cómo ves? Es necesario decir esto. No va a funcionar porque te me preguntaste otra vez. ¿Y se puede ni copiar pegar? No sé. No sé. Sí. Pues igual podría copiar muy ya. So. Vamos a C sí, clase. Y este fue el programa 97, ¿verdad? So vamos a compilarle SC menos wow. Menos O Pro 97 Vamos a alimentarle Con el código fuente Pro 97.c Él no grita so Él está feliz con este código Y vamos a ejecutarle Pro 97 Entonces Vamos a poner una línea de texto Es Una línea con el acento al i de texto Ven. y él dice mira para convertirle el to upper mira no le convertí el i acento no lo convertí él no va a convertir caracteres especiales to upper entonces, si vamos a usar tu upper en el lenguaje español, es en basura. No sirve. Debe reescribirle. Es un buen ejercicio, tal vez, por la semana próxima. ¿Cómo podemos reescribir una función tu upper para servir con uh, acento A, acento I, acento E, acento U, acento O? para actualmente escribirle como esta con el mayúscula porque tu upper no va a escribir entonces sirve bien en inglés pero son personas en este mundo que no hablan inglés y por ellos tu upper es no muy usable y Dice, tenemos un carácter de puntuación. ¿Por qué pasa? Uh, ¿Cómo vamos a mostrar que él no sirve tampoco? Porque yo no sé cómo escribir. Si alguno sabe, envíame un correo a decirme cómo escribir en pregunta invertida que usamos en español o en exclamación invertida en dead key method no alt e r method dead key method si sí, puede explicarme muchas gracias en el entero vamos a ir a ver si podemos obtener una página web que tiene uno vamos a copiarle hay una página web en entero no tengo ni. No tiene que. Pon ahí, no tengo ni. No tengo ni. Ni. No tengo ni. 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 No tengo ni. E ni. E ni. ¿Por qué? No tengo no idea. Es una página. ¿Esa, esa no página que te dio al principio? Okay. La primera, hazle clic. No olvides esto. No tengo N. Ahí tiene todos los símbolos N. raros que tú necesitas para vivir feliz. Wow. Well, no es feliz si es necesario copiar, eh, pero por ese ejercicio para mostrar que los ins funciones tienen uso limitado. Allá están en la orilla de la primera fila. Yeah. Okay. Si le das clic, lo copia, lo ponen en el, en el portapapeles solo. Ya está copiado. ¿Está copiado? Sí. Entonces aquí, 
Oh, mírenle. Es una chinga. Entonces, podemos ver aquí que en la conversión no y acento, no e acento, no n, no se convierte por tu upper. Y cuando fue tiempo a contar los caracteres de puntuación, le dice no tenemos, pero ¿qué es esta? A mí es un carácter de puntuación. Entonces, precaución a usar todos los is funciones y todos los to funciones. To upper, to lower, uh, to uh, a, to e, cualquier precaución. Porque en mi experiencia, ellos no sirven. Y no solamente porque estoy usando español, no sirvió antes de aprender español cuando estaba programando en, el, en inglés. Tienen excepciones. Entonces, en general, si quieres usarle con mucha precaución, otra vez reescríbele para asegurar que vas a hacer todo lo que quieres. Por ejemplo, a uh, los que va a convertir en string a un doble, no van a checar por más de un punto. Es un pequeño error, en mi opinión. Son muchas cosas con esto. Pero para mostrar cómo usar funciones de carácter es la parte importante. Los usan adentro de un loop. Los usan adentro de un loop. Aquí, eh, adentro de este while, para evaluar un carácter a la vez y podemos usar puntero para avanzarnos al carácter siguiente hasta el punto que encontramos el null. Entonces, preguntas. Son dos funciones nuevas, to upper y is pump. Es una gran familia de is funciones que vas a encontrar en uh, los prototipos en el ctype.h. Es uh, is, is, uh, is care, uh, is, uh, print, is print, is punk, uh, is digit, is esta, es algo, es otra. Son muchos is funciones. No, yo no recuerdo Shit. eso. No recuerdo eso. No preguntas. Preco eh, precaución usándole. Precaución usándole. Porque tiene uso limitado en mi opinión. Número 4. ¿Qué vamos a ver aquí? Argumentos. Finalmente vamos a ver argumentos. Mira. Tenemos ahora argumentos. No más main void. Cuando vamos a enviar un argumento a nuestro programa de C, él actualmente va a usar dos parámetros. Él usa el parámetro, parámetro aquí, int arc c y, y, y car pointer arc v abierto cerrado de corcheta. 
que es mismo del puntero. Y actualmente puede reescribirle car asterisco asterisco arve si quieres. Es, mi, es la manera que prefiero yo. Entonces, esta está diciendo que tenemos un puntero a un arreglo de punteros. La manera que se usa es que él va a guardar tu argumento o tu argumentos palabra por palabra en este arreglo y va a guardar los lugares en memoria, las direcciones de lugares en memoria donde están guardados. Y aquí en ARC va a guardar el número de argumentos que encontró entonces va a decirnos ah ok a ah, el usuario nos enviamos cuatro argumentos entonces sabemos que aquí tenemos un arreglo de cuatro punteros de string so, vamos a ver Aquí tenemos un entero uh, declarado adentro de la función int main que ahora va a aceptar argumentos y tenemos el printf, el comando tubo por cierto de argumentos línea nueva y por su para reemplazar su carácter de formato de entero por cierto de va a usar argc-1 interesante argc-1 que es aquí después va a escribir va a poner en for count igual 0 count es menor que argc count más más printf por ciento de dos puntos por ciento s línea nueva para reemplazar el por ciento de va a usar count y count es nuestra variable que dice ok primer segundo tercer so va a iniciar a cero y por su argumento por ciento s va a usar argv count So, estamos aquí usando uh, el formato de arreglos. No estamos usando el puntero aquí para de referenciar part B. Estamos usando uh, count como el elemento cero. ¿Qué va a regresarnos qué? ¿Qué va a regresarnos part B elemento cero? O elemento 1, o elemento algo. El primer parámetro, el segundo parámetro, el tercer parámetro. Para regresarnos en puntero. Porque recuerdas, es argv, es un arreglo de arreglos. Para regresar en puntero. Va a enviar este puntero a por ciento S, que printf puede usar para de referenciarle para obtener el string que vive a esta dirección para regresar el puntero y línea nueva entonces vamos a verla en acción eso fue 98 sí. 98 98 no grita Entonces, hey, Satanás, que pex. Él dice aquí: el comando tuvo cero argumentos. Y después dice: argumento cero es punto diagonal. Oh, es mi comando. Y todo el tiempo es verdad. Argumento cero es el comando que entraste ustedes en la línea de comando. Entonces, cuando 
lo puse el comando prog 98 es que escribo y el ¿ah? oh con mayúscula y él dice pendejo <risa> hola bienvenido a unix es sensible a mayúsculas <risa> y él dice aquí que argumento cero es literalmente que escribo Ok, va a poner un argumento. Uh, argumento. Tal vez 34. Tal vez otra. Otro. Argumento. Tal vez 34.67. So, tengo uno, dos. Ups. Tengo por accidente, descubrí por accidente, y yo no sé cómo, escribir un umla, pero yo no quise un umla. Okay. So, tenemos argumento, un argumento, argumento 1, argumento 2, 34. Cuando ponemos más de una palabra adentro de comillas, Todas las palabras juntas adentro de los comillas es solo un argumento. So es argumento 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Y finalmente argumento 4. So parece que tengo cuatro argumentos. Vamos a ver qué dice nuestro programa. Nuestro programa dice que el comando tuvo cuatro argumentos. Y aquí... Argumento cero es solamente el premier, el comando, sin los argumentos. El, el comando sin los argumentos. Todo el tiempo, cero, argumento cero te dice que, cuál, es el pro cuál es el nombre del programa. Que es el comando principal, sin sus argumentos. Después argumento uno es la palabra argumento. Después, argumento 2 es el string 34. No es un entero. No es un entero. Él lo tuvo, tu 34, como en string. No en entero. Tu siguiente argumento fue la combinación de dos palabras adentro de comillas. Y la última, el último argumento fue el string 34.67, no el doble. Es muy importante para protegerse, se va a obtener todos los argumentos como strings. Y es tu responsabilidad a checarle por validez, 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 y después... Si sí, él está válido, si sí, él es un doble válido, a convertirle. Porque no es un doble. O aquí, 34, es tu responsabilidad a checarle carácter por carácter, carácter por validez. Y solo cuando sabes que él está válido, a convertirle a un entero. Porque... A este momento es un string. Y si vas a, a decir este string más uno, tengo no idea que va a darte. Pero no va a ser que quieres. Porque no es un entero. Va a aceptar todos sus argumentos como strings. Es muy importante. Entonces, tal vez debemos estudiar cómo a convertir strings a otras cosas buena idea porque todo nuestro ingreso ven con strings porque es seguro no es problema no va a explotar algo pero si estás esperando un por ciento de un decimal un entero y envíale un string tiene un problema. Tienes un problema. Pero 
si estás esperando por un entero o un doble o un string o un carácter o cualquier, si vas a aceptarle con un string, no problema. Después puedes checarle por validez y solo cuando estás absolutamente seguro que obtuviste que, que quise, puede convertirle. Es la manera. So, vamos a aprender error trapping para evaluar nuestro ingreso antes de convertirle para asegurar que es que queremos. Error trapping. Y si no está, a regresar al usuario a decirle, <coughs> discúlpame, pero pensaba que te preguntaste por un entero. ¿Por qué tú me enviaste un string? ¿Tienes un problema con el concepto? ¡Hola! Y puede molestar a tu usuario hasta el punto que él quita el programa o él te envía que quieres uno o el otro so, es muy bueno, es tu oportunidad de molestar al usuario por 100 programitos él estaba molestándonos ahora podemos regresar el favor y a molestarle Qué bueno entonces preguntas otra vez vamos a ver el código Aquí es como dice así, vamos a obtener un argumento. Y él va a guardar el argumento en una tabla de strings. Y él va también a contar cuántos argumentos encontraste, encontró. Y va a recordar que fue 4 o 3 o 16 o cinco argumentos y después como vemos aquí podemos usar el número de argumentos para ayudarnos a saber qué tenemos y a checarlo es muy sencillo pero es el paradigma que va a usar so, es muy importante a Entender este paradigma. ¿Preguntas? ¿No? Qué bueno. Entonces, vamos a ver si es verdad que... Entiendes. Vamos a ver. ¿Qué obras son? La obra de Chile Cuba. No. Tenemos tiempo por uno. Programa. Otra pequeñita programa. Pequeñita programa. Otro programa. No, sí. Tenemos aquí el 99. Y incluye este video y incluye Standard Live. Standard Live es donde vamos a encontrar nuestros pequeños funciones de conversión como A to E. Esta función aquí se pronuncia A to E. To es A. So, ASCII A, a entero. Es que dice ASCII A entero. ASCII to entero. O ASCII to integer. A to E. O A to I. O A to I. Sí. A to I. Pero el to es tú. No, usted tú, pero tú has. <risa> so, aquí tenemos una función main que va a regresar en entero y va a aceptar argumentos. Y mira cómo lo escribí esta vez. Es mi manera preferida de escribirle. Pero absolutamente mismo de la otra manera cuando usamos solamente un asterisco y después de argv uh, corchetas lo mismo aquí dice un arreglo de uh, un, un arreglo o un puntero a un arreglo de punteros adentro tenemos 
dos enteros declarados y y veces, sin asignación. Y tenemos en if. If arg c, que nos dice cuántos argumentos tenemos, es menor que dos, o si veces, de cual a tu i arg de uno, es menor que uno. Oh. Bienvenido a C. Entonces, para entenderle, debemos ir a él, que es más adentro, un nivel más adentro. A tu I, Arc B1. Él va a leer Arc B1. Arc B1, ¿qué es? Tu primer parámetro. Puntero. Sí. Puntero al primer string, que es tu primer parámetro. Entonces, tenemos el primer string y aquí vamos a convertirle a un entero. A ASCII to integer. ASCII a entero. Sin checar validez. Buen suerte. Buen suerte. Sin checar validez, vamos a decidir. Oh, el usuario es totalmente confiable. Él no me va, él no va a enviarme algo mal. En tus sueños, si puede, vas. Él va. Pero aquí vamos a confiar. Entonces, a tu i, art de uno, si el string del primer argumento es un número sin partes decimales en entero él actualmente va a convertirle a en entero tengo no idea qué pasa si enviarle el doble o si vas a enviarle un string o un carácter buen suerte so, no solamente vas a convertirle aquí pero vas a asignarle a la variable veces y no solamente esta, pero también vas a ver si él está menor que uno. Todo a una vez. Si está verdad que la conversión de el string fue actualmente un entero, entonces nos da un entero que se asigna a veces que es menor que uno, el or va a ser verdad. O, si nuestros argumentos son mayor que dos argumentos, va a ser verdad también, sin la necesidad de evaluar esto. Va a imprimir con línea nueva, uh, con el tabulador, usage, a decir al usuario, es como de debe usar este programito. Uh, por ciento S que va a reemplazarse con ARGV0, entonces nombre del programa. Uh, N. So, nombre del programa, letra N. Línea nueva, tab, tab, y aquí explicó N igual número positivo mayor que cero. Línea nueva, línea nueva. Y, ok, so, tenemos usage. Entonces lo vi muchas veces cuando usamos un comando, a línea de comando incorrecto, él nos da un mensaje, decir, es como debe usar este comando. Es como se escribe aquí. Otra vez, entonces si sí, lo usamos el comando correctamente, él va a asignar a en for, en un for va a asignar a i el número 0 y va a evaluar i a ver si es menor que veces y y más más y por cada cada argumento de veces él va a poner parece bien no es muy funcional este programa. Pero, 
nos da una cosa muy importante, cómo a comunicar al usuario uso correcto del programa. Como otra vez usar el hard C para ver cuántos argumentos tenemos. Y nueva manera a escribir en arreglo de arreglos o en arreglo de punteros o en puntero de arreglo de punteros. So, otro paradigma que debemos conocer para escribir programas más complicado en el futuro. Vamos a ver cómo sirve. CD, CC, y estamos en 99. So, SC menos wall, uh, menos output, prog 99, vamos a alimentarle, prog 99.c y no grita. Prog 99, oh, dice usage. Rod 99N, donde N es igual al número positivo más de cero. Oh. Okay. Rod 99, cero. No, pendejo. Releí las instrucciones. Dice número positivo mayor que cero. Oh. Ok. Diez. <risa> y diez veces escribe. Parece bien. Parece bien, parece bien. Parece bien. Parece bien. So, regresamos parece bien. al código. Parece bien. So, el código. Evalué, evaluó si tuvimos suficientes argumentos, uno o más, aquí. Y. Oh! Por el número negativo tampoco. Ah. So, no acepta cero, pero dice positivo, como negativo siete. ¿Sirve? Entonces, no solamente, no es necesario, no es totalmente necesario a esperar por el usuario a enviarte algo, evaluarle, informarle que es mal. Puede evaluarle inmediatamente y en el for aquí a decirle no y a darle instrucciones como usar el programa más civilizado, más profesional. So, es un paradigma importante aquí. Podemos probar con el número flotante. El número flotante, ok, sí, porque dice. Well, no dice entero, pero 34.66. Entonces, 34.66 veces que parece bien. Yo no sé, ¿ah? <risa> Entonces, ¿por qué él aceptó? Yo no sé. Ah, voy a ponerle solamente 4.66. So, lo puse cuatro veces. Yes. Él lo redondea. No, lo redondea. Lo trunca, porque él no sabe cómo redondear. 0.5. So, aquí parece que A2I, A2I parece que va a evaluar caracteres hasta el punto que caracteres no son válidos. ¿Es verdad? Nuestro amigo man, A2I. Vamos a ver. A2I función va a convertir el parte inicial o la porción inicial de un string. So, la parte inicial. Uh, pero no dice más. La parte inicial de un string. Pero dice solamente la parte inicial y no dice part of the string, return type of long return. API does not detect error. 
Well, S does in reference to a group of the functions, A to E, A to L, uh, A to L, L, A to Q. Well, don't then the behavior is the same. Uh, it y function converts the initial portion of the string pointed to by end pointer to int. The behavior is the string as alter. Oh, okay. So I did say that the behavior is mismo the string to L. The behavior to string to L says that we'll learn it in the next one. It says that H to I will convert a character at the same time until the point that the character is not an entire. When you encounter the point, it says that it's not an entire, but it's going to be removed. Entonces no tuve redon, no le redondeó, redondó. Lo solamente terminó al primer carácter que no fue un entero. Y es como sirve Edwai. Pero pienso que es mejor para nosotros checarle y a regresar al usuario el mensaje que dice por qué nos enviamos un double cuando te pregunto por un entero. Pero en actualidad aquí no le pregunto por un double. Le pregunto por un número. En double es un número. Entonces, tal vez mejor para nosotros reescribir nuestro programa con un poco de precisión a preguntarle exactamente qué queremos. So, parece que la culpa es nu nuestra en esta situación. Pero, Preguntas. De hecho, ¿Sí? Puedes probar eh, otro número 4A. 4A. Entonces, Q. So, 4 ASD debe dar unos cuatro veces. Porque hasta el primer. Y si es string to L. También puede poner el argumento con muchos espacios. Y él no, él, él va a ir, él va a tirar todos los espacios antes del primer carácter. Pero después, no va a escribirle 44 veces. ¿Otras preguntas? ¿Tienes chile? <risa> Ay, no. Uh, ok, entonces hasta la semana, semana próxima y vamos a ver más gachas y más maneras usadas.